నమస్తే నేను శారద వెల్కమ్ టు మ్యాడ్ డాగ్ మీడియా ప్రతి ఖర్చుకు ఒక లెక్క ఉండాలి ఈ జమా ఖర్చుల గురించి తెలియజేసేదే బడ్జెట్ ఈ బడ్జెట్ గురించి మనతో డిస్కస్ చేయడానికి సీఏ నాగార్జున రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా సార్ అసలు ఏమిటి అక్కడేమో జో బైడెన్ గెలిపించేసి ఏకంగా ఇండియన్ 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 బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడేస్తుంది నథింగ్ రాంగ్ రేపు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నేను పార్లమెంట్ లో బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెడతారు ఇట్ ఇస్ రైట్ టైమ్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ ఓకే గో హెడ్ సో అంటే అసలు ఫస్ట్ అలాంటి వాళ్ళకి బడ్జెట్ అంటే ఏంటి సార్ మీరే చెప్పారు కదా జమా ఖర్చుల లెక్క అని చెప్పి మీరే చెప్పారు కదా అదే బడ్జెట్ అంటే అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ ఒక సంవత్సర కాలంలో వచ్చేటువంటి ఆదాయం ఎంత ఆ ఆదాయం అనేటువంటిది ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎంత వస్తుంది దాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి పెంచుకోవడానికి ఉన్నంటే అవకాశాలు ఏంటి ఆ వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి దేనికి ఖర్చు పెట్టాలి ఏ టైంలో ఖర్చు పెట్టాలి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి ఇదే బడ్జెట్ అంటే సింపుల్గా సింపుల్ మరి ఈ బడ్జెట్కి సంబంధించినటువంటి యాక్ట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయంటే దానికి సంబంధించిన ఒక యాక్ట్ కూడా ఉంది ఓకే బడ్జెటరీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఫిజికల్ కంట్రోల్ అని చెప్పి దానికి ఒక యాక్ట్ కూడా ఉంది దాని ప్రకారం కూడా బడ్జెట్స్ రూపొందిస్తారు గతంలో బడ్జెట్స్ సంబంధించిన ఫిగర్స్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన మాడిఫికేషన్స్ ఏంటి అంటే బడ్జెట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా బడ్జెట్ ఉంటుంది రివైజ్డ్ బడ్జెట్ కూడా ఉంటుంది బడ్జెట్ అంటే మన ఇండియా లెక్కలో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు ఉండేటువంటిది బడ్జెట్ దాన్ని ఫిజికల్ ఫిజికల్ ఇయర్ అంటారు అనమాట దాన్ని ఓకే ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటారు దాన్ని వన్ ఇయర్కి ఉంటుంది ఇది మన ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఏ దేశం తీసుకున్నా కానీ ప్రతి సంవత్సరం కూడా బడ్జెట్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకంటే ఏప్రిల్ టు మార్చ్ బడ్జెట్ అంటాం ఇప్పుడు అదే సౌదీ అరేబియాలో అయితే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది సోవియట్ రష్యాలో ఇంకో రకంగా ఉంటుంది చైనాలో వాళ్ళకు ఉన్న సాంప్రదాయాలను బట్టి రకరకాలుతూ ఉంటుంది అనమాట సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఇండియా ఉందనుకోండి సండే హాలిడే ఇదే సౌదీ అరేబియా అయితే ఫ్రైడే హాలిడే ఉంటుంది ఇట్లా రకరకాలుగా ఉంటాయి మనం చేయడానికి సో దట్ ఈస్ క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే బడ్జెట్ అంటే అదనమాట జమా ఖర్చుల లెక్క ఎంత ఆదాయం వచ్చింది దాన్ని ఎలా ఖర్చు పెట్టావు లాస్ట్ ఇయర్ ఏం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ఏం జరుగుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ దాన్ని ఎంతవరకు ఫుల్ఫిల్ చేసావు ఈ సంవత్సరం దాన్ని ఎలా చేస్తాం ఇదే బడ్జెట్ అంటే మరి అసలు ఎలా ఉండాలి అంటారు ఒక ఆర్థిక విశ్లేషకుడు కానీ నేను కనుక బడ్జెట్ అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే వచ్చినటువంటి ఆదాయంలో కనీసము ముప్పై ముప్పై ఐదు శాతం అయినా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించాలి అంటే అంత ఖర్చు పెడితే కానీ మీరు భారతదేశం కానీ ఇంకో దేశం కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఇంకోటి కానీ క్రియేట్ కాదు కొత్తగా రైల్వే లైన్లు వేసుకోవడము డబ్లింగ్ చేసుకోవడము ఎలక్ట్రిఫికేషన్ చేసుకోవడము ఇప్పుడు మన ఇండియాలో అయితే ఏంటంటే కొత్తగా ఫ్లైట్ కారిడార్స్ అని చెప్పి కొత్తగా నిర్మిస్తున్నారు అవి ఫోర్ లైన్ ఉన్న నేషనల్ హైవేని సిక్స్ లైన్ చేయడము ఎయిట్ లైన్ చేయడము కొత్తగా ఏటీలు కట్టడము ఐఐఎంలు కట్టడము యూనివర్సిటీస్ నాగార్జున సాగర్ లాంటి డ్యామ్స్ పోలవరం లాంటి డ్యామ్స్ కట్టడం ఇవన్నీ కూడాను క్యాపిటల్ ఇన్సెంటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట అంటే వీటికి ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్గా చాలా ఎక్కువ మొత్తం ఖర్చు పెట్టాలి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సంవత్సరానికి ఒక ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు వస్తూ ఉంటుంది మరి ఇది మీరు నేనైతే ఖర్చు పెట్టలేంగా మన దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసిన ట్యాక్సెస్ నుంచి ఖర్చు పెడతారు అలాంటి వాటి కోసం కనీసం ముప్పై ముప్పై ఐదు శాతం ఖర్చు పెట్టాలి అంటే ఒక వంద రూపాయలు అనుకోమా మన బడ్జెట్ ఒక సామాన్య మానవుడికి తెలియాలి కాబట్టి వంద రూపాయలు అంటున్నాం నిజంగా వంద రూపాయలు ఉండదు అది లక్షల కోట్లలో ఉంటుంది అది డిఫరెంట్ థింగ్ ఒక వంద రూపాయలు కనుక ఉంటే ఇందులో ముప్పై ముప్పై ఐదు రూపాయలు దేశ సంపదని అభివృద్ధి చేయడానికి కోసం ఖర్చు పెట్టాలి ఓకే ఒక పది పదిహేను శాతం అనేటువంటిది సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం ఖర్చు పెట్టాలి మిగిలినటువంటిది నార్మల్గా గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద పోతుంది గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది ఓకే ఈ రెండింటి మధ్య కూడా మనం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ బడ్జెటింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ ఐడియల్ బడ్జెట్ అనమాట ఇలా ఉండాలి కానీ ప్రాక్టికల్గా రియాలిటీలో మన ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది అంటే స్వతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడాను మనం ఏదైతే థియరిటికల్గా మాట్లాడుకుంటామో ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని అనుకుంటామో ఇంతవరకు ఎప్పుడు జరగదు జరగకపోవడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే పొలిటికల్ పార
ఒక అరవై రూపాయలు అనేటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఖర్చు పెట్టి అంటే ఇది ఫ్రీ బీస్ అంటారు కదా ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి పోతాయి అంటే బడ్జెట్లో నుంచి పోతాయి జనాలకు చాలా మందికి తెలియదు ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ అది అలాంటి వాటి మీద ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడం మూలకంగా దేశ సంపద అభివృద్ధి చెందదు పాపులేషన్ ఏమో పెరుగుతూ ఉంటుంది అవసరాలు ఏమో పెరుగుతూ ఉంటాయి ఉన్నటువంటి సరిపోవు దాంతో ఏమవుతుందంటే అడుక్కు తినే పరిస్థితికి వస్తుంది పూర్ణస్ పెరుగుతుంది అన్నమాట ఇప్పుడు మనము అమెరికా చాలా గొప్ప దేశం అంటామా ముప్పై మూడు కోట్ల జనాభాలో ఇంచుమించు మూడు కోట్ల మంది బిలో ద పావర్టీ లైన్ ఉన్నారు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం కదా సో అందుకని ఏంటంటే అలా ఉండాలి మిగిలినటువంటి యాభై శాతం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో నేను చెప్పాను అది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ రెంటెడ్ బిల్డింగ్స్కి దెన్ కొత్తగా బిల్డింగ్స్ కట్టడానికి టీచర్స్కి శాలరీస్ హాస్పిటల్స్లో సప్లై చేసేటువంటి మందులు పేషెంట్స్కి ఇచ్చేటువంటి ఫుడ్డు మన మినిస్టర్లు తిరగడానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చు ఇవన్నీ కూడాను ఆ వంద రూపాయల యాభై రూపాయలు దీనికే పోతాయి గవర్నమెంట్ని మెయింటైన్ చేయడానికే యాభై రూపాయలు పోతాయి మిగిలిన యాభై రూపాయలు మాత్రమే నీ చేతిలో ఉంటాయి ఈ యాభై రూపాయల్లో ముప్పై ముప్పై ఐదు రూపాయలు నువ్వు అభివృద్ధి కోసం కానీ ఖర్చు పెడితే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది ఆ యాభై రూపాయలు నలభై రూపాయలు నువ్వు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఖర్చు పెడితే దేశం తిరుగతి పాడవుతుంది మన ఇండియాలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న బడ్జెట్స్ అన్నీ ఇలాగే ఉంటున్నాయి ప్రస్తుతం ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటారు బడ్జెట్ గురించి సో వెరీ బ్యాడ్ ట్రెండ్స్ అసలు ఈ రకంగా బడ్జెటింగ్ అనేటువంటిది ఉండకూడదు రాజీవ్ గాంధీ గారు మన దేశానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు అయినా ఈ బడ్జెట్ అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి దాని గురించి ఒక రెండు రోజులు క్లాసెస్ జరిగితే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజీకి వచ్చాడు ఆయన నేర్చుకోవడానికి ఓకే ఆయన ఇప్పుడు అంతకుముందు ఒక పైలట్ ఆఫీసర్గా ఉన్నాడు పాపం ఇందిరాగాంధీ సడన్గా చనిపోయింది కాబట్టి ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు ఆయన బడ్జెట్ కూడా ప్రవేశపెట్టాడు అసలు మన ఇండియాలో ఎంతసేపు బడ్జెట్స్ అంటే ఏంటో నాకేం తెలియదు అసలు దీని గురించి ఏదైనా నేర్చుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజీకి వచ్చాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఎన్జేఎస్ఎస్వి అని ఒక ఆయన ఉండేవారు మా గురువు గారు అంటే ఇప్పుడు మన ఎక్ఫా అంట అందులో ఆయన నేను వీ యూస్ టు వర్క్ టుగెదర్ అనమాట అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజీలో ఆయన వచ్చినప్పుడు ఈ బడ్జెట్ మీదనే సెషన్ పెట్టాం దెన్ వాట్ హీ థాట్ ఈజ్ నో వై డోంట్ వీ స్టార్ట్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ నావ్ ఇప్పటి నుంచి జీరో బేస్డ్ బడ్జెట్ని మొదలు పెడదాం అన్నాడు ఆయన అప్పుడు మేమేం చెప్పామంటే ఇండియాలో ఉండేటువంటి వాతావరణంలో ఈ జీరో బేస్డ్ బడ్జెట్ అనేది కుదరదండి ఇది మనం ఏదో థిరిటికల్గా మాట్లాడుకుంటాం కానీ ప్రాక్టికల్గా కుదరదు ఇది ప్రతి సంవత్సరం కూడా బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు ఎంతో కొంత లోటు ఉంటుంది ఆ లోటును పుచ్చుకోవడానికి మళ్ళీ వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి మనం అప్పు తెచ్చుకోవాల్సిందేను లేకపోతే ప్రజల డొమెస్టిక్ సేవింగ్స్ నుంచి మనం తీసుకోవాల్సిందేనండి మీరు చెప్పిన మాట అయితే మటుకు థియరిటికల్గా కరెక్టే కానీ ప్రాక్టికల్గా కుదరదండి అని చెప్పాం ఎప్పుడు ఏ బ్యాక్ ఇన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఓకే అలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది అది సో ఇప్పుడు మీరు అడిగిన దానికి ప్రజెంట్ ట్రెండ్ ఎలా ఉందంటే మటుకు ఇట్స్ బ్యాడ్ ట్రెండ్ బడ్జెట్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఉండకూడదు ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ జీరో బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడారు కదండి సార్ ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఎయిటీ సిక్స్ లో అనుకున్నాము అనేసి అంటే ఏంటి అసలు జీరో బడ్జెట్ అంటే అంటే నో డెఫిసిట్ వంద రూపాయలు ఇన్కమ్ వస్తుంది వంద రూపాయలు కరెక్ట్ గా మన ఖర్చులు సరిపోతున్నాయి ఓకే అప్పులు చేయాల్సిన పని లేదు అది జీరో బేస్డ్ బడ్జెట్ అంటే కానీ ఇప్పుడు మనకు బడ్జెట్ లో జరుగుతుంది ఏంటి అంటే వంద రూపాయలు మనకు ఆదాయం వస్తే నూట ఇరవై రూపాయలు ఖర్చు ఉంటుంది మరి ఆ ఇరవై రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి ప్రపంచ బ్యాంక్ నుంచి అప్పన్నా తెచ్చుకోవాలి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ నుంచి అన్నా తెచ్చుకోవాలి వేరే అమెరికా లాంటి దేశాలు నన్ను అడుగు తినడం చేయాలి లేదంటే మీరు నేను సేవ్ చేసుకున్నాయి ఉంటాయి కదా బ్యాంక్స్ లో దాన్ని కూడా గవర్నమెంట్ తీసి వాడుకోవచ్చు సే పిఎఫ్ ఫండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి వాళ్ళు వాడుకుంటారు ఎల్ఐసి దగ్గర మనం ప్రీమియం కడతాం కదా అందులో కొంత అమౌంట్స్ కూడా గవర్నమెంట్ వాడుకుంటారు అదంతా కూడా ఏంటి మనం బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసుకుని పిఎఫ్లో డిపాజిట్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ వాడుకుంది కానీ గవర్నమెంట్ మనకి ఇవ్వాలి కాబట్టి అది గవర్నమెంట్ అప్పు తీసుకున్నట్టేగా అలా ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మనకు అప్పు ఉంటుంది అనమాట అది ఆ అప్పు అనేటువంటిది పెరిగి 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 ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఎంత లెక్క తేలిందంటే పన్నెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు లెక్క తేలి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కూడా ఇంచుమించు మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ విడిపోయినప్పుడు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ షేర్ అనేటువంటిది తొంభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు ఆ రోజు డివిజన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు అది ఇంచుమించు మూడు లక్షల కోట్లు అయింది ఇది దేని మూలకంగా జరుగుతుందంటే బ్యాడ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ మూలకంగా
మోడీ గారు రోజు విమానాలు వేసుకు తిరగడానికి లేకపోతే మినిస్టర్లకు ఇచ్చేటువంటి శాలరీలు వాళ్ళ టెలిఫోన్ బిల్లు గవర్నమెంట్ శాలరీస్ ఏవైతే ఉంటుంది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కనీసము బడ్జెట్లో వచ్చినటువంటి ఆదాయానికి ఈ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కనుక సరిపోయినా కానీ కొంతవరకు బెటరే ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే వచ్చినటువంటి ఆదాయం అనేది ఈ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా సరిపోవట్లేదు ఇంకా నువ్వు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కడ వస్తుంది రాదు కదా అందుకని ఇట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట దీన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ కానీ పొలిటీషియన్స్ అంత తొందరగా ఇష్టం ఉండదు నీకు పోలవరం లాంటి డ్యామ్ కట్టాలి అనేసి అంటే యాభై వేల కోట్లు అరవై వేల కోట్లు అవుతుంది ఇది ఇది తెలిసినటువంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక డ్యామ్ కానీ కట్టాలంటే ఇప్పుడు పోతిరెడ్డి పాలు రెగ్యులేషన్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ లేదా కేసీ కెనాల్ లాంటి వాటికి లైనింగ్ వేయాలన్నా ఒక రెండు వేల కోట్లు అవుతుంది అనుకోండి ఆ రెండు వేల కోట్లు అనేది నువ్వు బడ్జెట్లో నుంచి తీసి పక్కన పెట్టి నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో చేయొచ్చు సంవత్సరానికి ఒక నాలుగు వందల కోట్లు తీసి పక్కన కనుక పెడితే ఐదు సంవత్సరాల్లో ప్రాజెక్టు పూర్తయిపోతుంది కొన్ని లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు వస్తాయి తాగునీరు వస్తుంది కానీ నీకు ఆ రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు అనేది ఉండాలి కదా నీకు అక్కడ లేదు సో మరి యాక్చువల్ డైనమిక్స్ కి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి ఏంటంటారు డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు ఇది ఎంత బ్యాలెన్సింగ్ గా చేసుకోవడానికి ఎంత కష్టం అంటారు చాలా కష్టం బ్యాలెన్స్ చేయడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే అధికారంలోకి రావడానికి వీళ్ళు ప్రామిసెస్ చాలా చేసేస్తారు ఆ ప్రామిసెస్ అన్ని చేయడానికి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే నీకు అక్కడ డబ్బులు సరిపోవు కానీ ఆ సంగతి వాళ్ళకి తెలియదా అంటే హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ తెలుసు తెలుసు కూడా ఎందుకు చేస్తారంటే అధికారంలోకి రావాలి అధికారంలోకి వచ్చారు కాబట్టి ఇచ్చిన ప్రామిస్ ను ఫుల్ఫిల్ చేయాలి కాబట్టి తప్పదు మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఏమవుతుంది నీకు దేశం వెనక్కిపోతుంది రాష్ట్రం వెనక్కిపోతుంది ఇంతకాలం కూడా ఇప్పుడు రోసే గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు క్యాంపు కి వెళ్ళాడు అంటే రోసే గారికి గుండెదాడ ఆయాసం వచ్చేది అంటే మీ దగ్గర నుంచి చూసాం కాబట్టి చెప్తున్నాను కారణం ఏంటి అంటే ఈయన బయటికి వెళ్తే ఏదైనా స్కీమ్ అనౌన్స్ చేస్తాడేమో దానికి వెయ్యి కోట్లు రెండు వందల రెండు వేల కోట్లు ఖర్చు అయితే నేను ఎక్కడ తీసి రావాలి అని చెప్పి ఆయన పాపం గుండెదాడ ఆయాసం వచ్చేదానికి రోసే గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేసేవాడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకోవాలి అంటే ఆయన ఒప్పుకునేవాడు కాదు ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకుంటారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వ్యవహారం ఎట్లా తయారైపోయిందంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రతిరోజు ఓవర్ డ్రాఫ్టే ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే నువ్వు రిజర్వ్ బ్యాంక్ వడ్డీ కట్టాలి కదా మనకు వచ్చేయండి బడ్జెట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన బడ్జెట్లో రెండు రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్లో నువ్వు ఇరవై ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు నువ్వు వడ్డీ రూపంలో కట్టేసావు ఫ్రీ బీస్ కింద ఇంకొంత పోయింది ఇంకా నీకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు డబ్బులు ఎట్లా ఉంటాయి తెలంగాణ అయినా ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా మహారాష్ట్ర అయినా తమిళనాడు అయినా అందరూ ఇదే రకంగా ఉన్నారు ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా అలాగే ఉంది అందరికీ ఇదే పరిస్థితి రేపు మనకి ఒకటో తారీఖు బడ్జెట్ వస్తుంది అందరు కూడా ఎదురు చూస్తారు ఒక సామాన్యమైన మానవుడు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునేవాడు కానీ ఉద్యోగస్తులు కానీ ఇంకోటి కానీ చాలా ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూస్తారు కారణం ఏంటంటే ఏ వేట ఏ వస్తువులకు రేట్లు తగ్గుతాయి ఏ వస్తువులకు రేట్లు పెరుగుతాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఏం చేస్తారు దాన్ని ఏం చేస్తారు దీన్ని ఏం చేస్తారు ఇది ఈ ఇవి మాత్రమే మన నీకు నాకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు బడ్జెట్కి ముందు స్కూ టూ వీలర్ కొనుక్కుందామా బడ్జెట్ తర్వాత కొనుక్కుందామా బడ్జెట్కి ముందు ఏసీ కొందామా బడ్జెట్ తర్వాత కొందామా టీవీ ఎప్పుడు కొందాం దీని గురించి ఆలోచన ఉంటుంది సామాన్య మానవుడు అందరికి అదే ఆలోచన ఉంటుంది కానీ అది ఒక్కటే కాదు కదా చూడాల్సింది అన్నీ కూడా చూడాలి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు పెట్టిన బడ్జెట్ ఇరవై ఎనిమిది లక్షల కోట్లు దాని ఖర్చు ఎంత రాబాబు అని చెప్పి చూస్తే ఇంచుమించుగా ముప్పై లక్షల కోట్లు అయిపోయి అంటే ఇరవై ఎనిమిది లక్షల కోట్ల రూపాయలు అనేటువంటిది బడ్జెట్ అయితే అక్కడ నీకు ఆదాయం అనేటువంటిది ఇరవై నాలుగు లక్షల కోట్లే ఉంది మరి ఈ నాలుగు లక్షల కోట్లు ఏం చేయాలి నువ్వు అప్పు తీసుకోవాల్సిందే దీన్నే డెఫిసిట్ అంటారు ఈ డెఫిసిట్ అనేటువంటిది ఇంతకంటే మించకూడదు అని చెప్పి మనకు ఒక చట్టం ఉంది ఓకే ఒక యాక్ట్ ఉంది దాని ప్రకారం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు కానీ ప్రతి సంవత్సరం మనకు అది దాటిపోతుంది అలాగలా కింద మీద కూడా ఏదో మసి మసిపూసి మారేడుగా చేస్తుంటారు అనమాట ఆ చట్టం కూడా తీసుకొచ్చింది ఎవరంటే మన తెలుగువాడే ఈఎస్ శర్మ అని వైజాగ్ లో ఉంటాడు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆయన ఆ చట్టం తీసుకొచ్చాడు ఆ చట్టం తీసుకొచ్చిన తర్వాత అప్పులు చేయడం అనేది తగ్గింది గవర్నమెంట్స్ కి సరే ఇప్పుడు పాండమిక్ టైం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని రిలాక్స్ చేశారు అప్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మీరు చేసుకోవచ్చు అన్నారు ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ
ఎందుకంటే పెద్ద ఎక్కువ అంటూ ఏమి ఉండవు ఇవి కాకుండా ఏం చేస్తారంటే కొన్ని కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొస్తారు మేము ఏదో చేసేసామని చెప్పి చూపించడానికి కొత్త ప్రోగ్రామ్ చేసుకొస్తారన్నమాట ఇప్పుడు పాండమిక్ వచ్చింది కదా దీనికోసం ఏం చేస్తారంటే భారతదేశంలో సంవత్సరానికి పదిహేను వేల రూపాయలు కానీ అంతకంటే తక్కువ కానీ ఇన్కమ్ ఉండేటువంటి వాడికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మేము ఒక కొత్త ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకొచ్చామంటారు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకొచ్చామంటారు దానికోసం లక్ష యాభై వేల రూపాయలు కేటాయించామంటారు అంటారు లేదో మనకి తెలియదు మోస్ట్ ఆఫ్ అది పెడతారు ఈసారి డెఫినెట్గా ఇలాంటి కండిషన్ ఏదో పెట్టి పెడతారు చూసారా మేము పేద ప్రజలను ఆదుకోవడానికి లక్ష యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ తరఫున మేము బడ్జెట్లో పెట్టామండి అంటారు కానీ అల్టిమేట్గా యాక్చువల్గా రియాలిటీలో ఏమొస్తుందని అడిగావు కదా నువ్వు ఆ రియాలిటీలో ఏం జరుగుతుందంటే నువ్వు వెళ్ళి అపోలో హాస్పిటల్లో జాయిన్గా పదిహేను వేల రూపాయల వరకు మేము కడతాము మిగిలింది నువ్వు పెట్టుకో అంటారు కానీ బడ్జెట్లో చెప్పడం మటుకు లక్ష యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు అలాట్ చేసాము నీ కోసమే చెప్తారు మరి రెండింటికి పొంతన ఎట్ట కుదురుతుంది చెప్పు నాకు చెప్పే అన్నీ కూడా ఇలాగే ఉంటాయి మన ఇండియా మొత్తం మీద బడ్జెట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఇన్ అ వెరీ బ్యాడ్ షేప్ అది దాన్ని అసలు బడ్జెట్ అనే అనడానికే వీల్లేదు ఇందాక మీరు యాక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా సార్ ఇంకా బడ్జెట్ గురించి ఇంకా ఏమైనా యాక్ట్స్ ఉన్నాయంటారా ఉన్నాయి కదా కంపెనీస్ యాక్ట్ దానికి రిలేటెడ్ ఉంటుంది పీఎఫ్ యాక్ట్ ఉంటుంది ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఈ యాక్ట్స్ అన్నిటి కూడా బడ్జెట్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి కస్టమ్స్ యాక్ట్స్ ఉంటుంది జిఎస్టీ ఉంటుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా బడ్జెట్ రిలేటెడ్ గానే ఉంటాయి సో నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఒక కామెంట్ చేశారు దిస్ ఇయర్స్ బడ్జెట్ అన్ ఎవర్ బిఫోర్ వన్ అనేసి సో దీని గురించి ఈ స్టేట్మెంట్ గురించి మీ కామెంట్ ఏంటి ప్రతిసారి అలానే ఉన్నట్టుండి బాంబులు వెళుతావు లాస్ట్ టైం ఆమె బడ్జెట్ ఇచ్చినప్పుడే టెన్ పర్సెంట్ జీడిపి నామినల్ అన్నది అసలు జనాలు చాలా మంది జీడిపి అంటేనే క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ తక్కువ జీడిపి అంటే ఏంటంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే మన దేశంలో ఉండేటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కానీ స్మాల్ స్కేల్ పెద్దయ్యి చిన్నయ్యి బిహెచ్ఏలు హెచ్ఏఎల్ ఐడిపిఎల్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్ అరబిందో నువ్వు ఏదైనా చెప్పుగాక వాళ్ళందరూ తయారు చేసేటువంటి వస్తువులు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వాళ్ళు చేసేటువంటి సేవలు మొత్తం కూడా ఆయన కలిపితే ఒక ఫిగర్ వస్తుంది దాన్ని జీడిపి అంటారు ఓకే మనకు పేపర్లో వేసేటువంటి జీడిపి ఫిగర్లు ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ జీడిపికి ఈ ఇయర్ జీడిపికి మధ్య తేడా ఎంత ఉందో చూసి జీడిపి అనేది నాలుగు శాతం పెరిగింది పది శాతం పెరిగింది పదిహేను శాతం పెరిగింది అంటారు లాస్ట్ ఇయర్ సీతారామన్ గారు చెప్పింది అదే లాస్ట్ ఇయర్లో టెన్ పర్సెంట్ జీడిపి నామినల్ అన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం వరకు మనం బడ్జెటెడ్ ఫిగర్స్ కనుక చూస్తే జీడిపి అనేటువంటిది ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నటువంటిది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి తగ్గిపోయింది ప్రతి సంవత్సరం అంటే మధ్యలో ఒకసారి ఒక వన్ ఇయర్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు ఏడు పాయింట్ ఐదు ఆరు పాయింట్ ఏడు ఐదు ఐదు పాయింట్ ఐదు అట్లా వచ్చి చివరికి నాలుగు పాయింట్ ఐదు దగ్గర అది నిలిచిపోయింది అంటే నీకు జీడిపి అనేటువంటిది తగ్గింది కానీ ఆమె సీతారామన్ గారు నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్లో టెన్ పర్సెంట్ జీడిపి నామినల్ అంటారు జీడిపి క్యాల్కులేషన్స్లో కూడాను నామినల్ జీడిపి ప్రైస్ పర్చేసింగ్ ప్యారిటీ అని పవర్ పర్చేసింగ్ ప్యారిటీ అని జీడిపి అని ఇన్ఫ్లేషన్ తీసుకొని రకరకాల సూత్రాలు ఉన్నాయి దాని ప్రకారం చేస్తారు కరెక్ట్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ నేను దేశంలో ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను నా టోటల్ సా నేను టోటల్గా వస్తువులు కానీ సేవలు కానీ అందించడం మూలకంగా నా దేశంలో జనరేట్ అయినటువంటిది లక్ష రూపాయలు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఈ సంవత్సరము లక్ష ఐదు వేలు అవుతుంది అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ జీడిపి పెరిగిందని లెక్క అది ఏమైంది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఉన్నటువంటి లక్ష రూపాయలు లక్ష కోట్ల రూపాయలు అనేటువంటిది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్కి వచ్చేసరికి అది తొంభై రెండు వేల కోట్లు అయింది దాని తర్వాత ఎనభై ఆరు అయింది దాని తర్వాత డెబ్బై ఐదు అయింది అలా తగ్గుతూ తగ్గుతూ వచ్చింది అది ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పడిపోయింది అలా టెండెన్సీ ఉన్నప్పుడు మనకి ఖర్చులు ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఆదాయం తగ్గిపోయినప్పుడు ఫ్రీబీస్ అనేటువంటిది ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగినప్పుడు ఇటు పక్క పాకిస్తాన్ వాడు కొన్నాడని అటు పక్క చైనా వాడు కొన్నాడని మనం సైన్యం మీద ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి ఖర్చు పెట్టక తప్పదు దట్ ఇస్ అ మ్యాండేటరీ ఎందుకంటే సేఫ్టీ సాబర్జనిటీ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఈ నాలుగు ఇంపార్టెంట్ కదా మనకి మన దేశ సరిహద్దులు ముందు మనం కాపాడుకోవాలి కాబట్టి ఇండియన్ సైన్యం మీద ఎంత ఖర్చు పెట్టినా తప్పులేదు ఐదు రాఫెల్ విమానాలు కాదు నువ్వు పదిహేను కొన్నా కానీ తప్పులేదు కానీ ఇండియాలో తయారు చేసుకోవచ్చు అన్నెసరిగా కొన్నారేమోనని కొంతమంది వాదన దట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ వదిలే
ప్రవేశ పెడుతున్నానని అంత గట్టిగా చెప్తున్నారు అనేసి అంటే అర్థమైంది ఏ బాబు అనేసి అంటే మేము అప్పులు చేయబోతున్నాము అదొక అర్థం అని అర్థం అన్నారు ఇప్పుడు యాభై ఎనభై ఐదు రూపాయలు అంటే పెట్రోల్ అనేది నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు చేస్తున్నాము అదొక అర్థం ఓకే ఇప్పుడు దాకా నువ్వు బ్యాంకు దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటే సెవెన్ పర్సెంట్కి ఇస్తున్నాము హౌసింగ్ లోన్స్ అనేది ఇక మీద నుంచి తొమ్మిది పర్సెంట్ చేస్తాము ఇప్పుడు దాకా నువ్వు పదివేల రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అనే ఇన్సూరెన్స్ దానికోసం అని చెప్పి నువ్వు ఆరు వందల రూపాయలు ప్రీమియం కడుతున్నావు ఇక మీద పన్నెండు వందలు కట్టాలి ఈ అనమాట అల్టిమేట్గా జరిగాయి రేపు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి వచ్చే బడ్జెట్ ఎలా ఉంటుందంటే పెద్ద గొప్పగా ఏముండదు అవి తగ్గుతాయి పెరుగుతాయని పెద్ద ఆశలు పెట్టుకోకండి ఇప్పుడు వాళ్ళ టెండెన్సీని బట్టి చూస్తుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్లో అంటే ఈ ఇయర్లో పెట్రోల్ అనేటువంటిది వంద రూపాయలైనా ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని లేదు పళ్ళుదాం కొనే బ్రష్ ఇప్పుడు పాతిక రూపాయలకు వచ్చేది ముప్పై ఐదు రూపాయలైనా ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని లేదు ఒడిరుద్దు కొనే అంటే ఇరవై ఐదు రూపాయలు సబ్బు నలభై రూపాయలైనా ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని లేదు ఇలాంటివన్నీ కూడా లెక్కలో తీసుకోండి పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు అనేటువంటిది ఇప్పుడు దాకా పదివేలు ఉన్నటువంటి పాతిక వేలు అయినా కానీ ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని అన్నీ పెరుగుతాయి అంటారు డెఫినెట్గా పెరుగుతాయి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మీకు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది దాన్ని పూడ్చుకోవడానికి పెట్రోల్ డీజల్ అమ్ముకొని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా సంవత్సరానికి ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తారమ్మా ఐదు లక్షల కోట్లు తెలుసా మరి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్లు కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లు కానీ పెట్రోలు గ్యాస్ డీజల్ బీరు బ్రాంది సిగరెట్లు ఇట్లాంటి వాటి మీదనే కలెక్షన్ ఎక్కువ వస్తుంది ముప్పై లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఉంటుంది అని చెప్పి మనం అనుకుంటున్నామా లాస్ట్ ఇయర్ ఇరవై ఎనిమిది కూడా ఈ సంవత్సరం ముప్పై ఈ ముప్పై లక్షల కోట్ల రూపాయల్లో మేజర్ ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మూడే మార్గాలు ఒకటేమో కస్టమ్స్ ఇంకోటి జిఎస్టీ ఇంకోటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్లు తగ్గించాలని చెప్పి మనం అందరం కోరుకుంటాం మరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్లు కనుక తగ్గించేశారు అనేసి అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఎక్కడ పెంచుతాడు కస్టమ్స్ లోనే పెంచుతాడు జిఎస్టీలోనే పెంచుతాడు జిఎస్టీలో కనుక పెంచుతాడు రోజు బాధుడే కస్టమ్స్లో కనుక పెంచామనుకోండి దానికి మళ్ళీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వేరే ఉంటాయి నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఇంపోర్టెడ్ గుడ్స్ మీద ట్యాక్స్ వేయడానికి వీల్లేదు దానికి మళ్ళీ వేరే ప్రొసీజర్ ఉంది జనరల్ యాక్ట్ ఫర్ ట్రేడ్ అండ్ ట్యారిఫ్స్ అని చెప్పి అన్ని కంట్రీస్ కూడా ఒప్పుకున్నట్టు దాని ఒకటి ఉంటుంది వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళ సూత్రాలే కనపడి చేయాలి నా ఇష్టం వచ్చిన నేను కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ కూడా పెంచడానికి వీల్లేదు ఇవన్నీ కాదన్నట్టు ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ వాడు నాకు కస్టమ్స్ తగ్గించమంటాడు సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ వాడు నాకు కస్టమ్స్ తగ్గించమంటాడు ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ వాడు నాకు కస్టమ్స్ తగ్గించండి అంటాడు ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ వాడు నాకు కస్టమ్స్ తగ్గించండి అంటాడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు తగ్గుతారు నాకు ట్యాక్స్లు తగ్గించండి 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 అంటారు ఎక్ట తగ్గిస్తారు సెటిల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు తగ్గించలేదు ఆ లాబీస్ అనేటువంటి చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ బెనిఫిట్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి చాలా ప్రెషర్ పెట్టి వాళ్ళకు అనుగుణంగా బడ్జెట్ రూపొందిస్తారు సామాన్య ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది కంగారు పడవలసిన పని లేదు లాస్ట్ ఇయర్ ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు ఈ సంవత్సరం ముప్పై లక్షలు లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏదో ఇచ్చా ఉంటారు ఈ సంవత్సరం ఏదో ఇచ్చా ఉంటారు నేను ఏమనుకుంటానంటే ఎస్పెషల్లీ ప్రజలకు ఏంటంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి జిఎస్టీలు తగ్గించాలి అంటే టూత్ పేస్ట్లు షాంపూలు ఇట్లాంటి కామన్గా వాడుతుంటాం కదా మనం వాటి మీద జిఎస్టీ రేట్ అనేటువంటిది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెట్రోల్ మీద కూడా కనీసం పది పదిహేను రూపాయలు అనేటువంటిది ఈజీగా తగ్గించవచ్చు అనవసరంగా పెట్రోల్ మీద హెవీ ట్యాక్స్ అయితే బాధ చేస్తారు ఎంత అవుతుంది అనుకుంటున్నారు ఎనభై ఐదు రూపాయలు పెట్టి నువ్వు కొనుక్కోండి పెట్రోల్ లో ఇంచుమించు యాభై రూపాయలు ట్యాక్సులు ఉంటాయమ్మా ఆ ట్యాక్స్ మూలకంగా ఐదు ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇన్కమ్ వస్తుంది పోనీ అందులో నుంచి ఏమన్నా మోడీ గారు ఏమైనా స్టేట్స్ ఇస్తాడంటే మళ్ళీ ఎవరమ్మా మళ్ళీ దానికి మళ్ళీ వేరే వేరే విషయం చెప్తారు పెద్దగా ఆశలు పెట్టుకోకండి నేను ఏమనుకుంటానంటే అట్లీస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విషయానికి వస్తే ఏడు లక్షల యాభై వేల రూపాయల వరకు మీరు ఒక్క రూపాయి ట్యాక్స్ కట్టే పని లేదు మీరు ఏమైనా చేసుకోండి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే నువ్వు ఇల్లు కొనుక్కుంటే ఇట్లా పిఎఫ్ అయితే ఇట్లా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ తీసేయండి ఏడు లక్షల యాభై వేల వరకు జీరో ఏడు లక్షల యాభై వేల నుంచి పది లక్షల వరకు ఫైవ్ పర్సెంట్ పది లక్షల దగ్గర నుంచి పదిహేను లక్షల వరకు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇట్లా స్లాబ్స్ ఫిక్స్ చేయండి నాలుగైదు స్లాబ్స్ ఫిక్స్ చేయండి రేషనలైజ్ చేయండి పెద్దగా ఆశలు పెట్టుకోకండి ఇవే చేస్తాం పెట్టుకోకండి అంటారు ఏమంటారు సో మచ్ సార్ చాలా చక్కగా వివరించారు